Hello everyone and welcome back to my playlist of Head and Neck Anatomy. Today we are going to start Anatomy of Larynx, which is chapter number 16 from BDC Volume 3. Okay. Now larynx basically um, is the organ for production of voice. Yeah, phonation is called voice. So when our voice is made, which is why you are listening to me, I am listening to you. This is all because of larynx. Okay. And apart from this, it is also an important regulator for air entry into the lower respiratory passage. So if we look at a 3D diagram hum at the outset, dekhte hai, so if you see here, this is the trachea. This white bit is the trachea here. And this uh, bone is coming, this is hyoid bone. In the middle of this apparatus, hai, this is the laryngeal apparatus. In which one of the cartilages, one of the cartilages of larynx. We will study this about it. This is also part of uh, laryngeal apparatus. So if we look at this diagram, so you see here, uh, this down there is the trachea. So air is enter from here. So air entry ke start par hi you see this big laryngeal apparatus, okay? So और यहाँ पर sound box अभी हम पढ़ेंगे किस तरह से work करता है। उसमें ये different ligaments हैं, folds हैं, how do they work and produce uh, sound? But that's the basic concept. के तो laryngeal apparatus है, it is present at the very beginning of the air inlet into the lower respiratory system. और uh, larynx और voice box इसका दूसरा नाम है, is well developed in humans. And that is the reason that humans can actually speak up. If you compare other animals with other human beings, ko, so our cerebral cortex, the uh, motor cortex area hai for vocalization, which is also known as the vocalization area, it is very well developed. And because it is very well developed, we have the capability of uh, speaking. Okay, We have the capability of communicating our thoughts via verbal communication. Right, and larynx plays a very important part in this. Now, our speech is guided and controlled by the cerebral cortex, obviously. Yes, God has given us two ears and one mouth so that we hear more and contemplate in the cortex and speak less. Okay, so that's kind of this thing. If this is somebody's head, so we have got two ears, and between the ears, we have got brain here, so we get the input, we hear more contemplate in the motor cortex area and then speak via the tongue uh, only when it is required. Now, a man's language is an index of intellect. How, obviously, I mean, how we speak shows that uh, how intellectual we are. Okay, If we are speaking garbage, that shows our um, intellectual capacity. One speaks during the expiratory phase of respiration. That's an important thing. So when the air comes out of the laryngeal apparatus, that actually uh, vibrates the vocal cords. And this is how we speak. Larynx is part of the respiratory system, allowing uh, two-way flow of gases. It is kept patent. Because it is made up of cartilages, it is open all the time. So if you see here, there are so many cartilages here. This is the back view of the laryngeal apparatus. So there are so many cartilages. And it is always uh, left open because air is missing. It's not like esophagus. Esophagus is just open up hoti hai when you are eating or drinking, when the bolus is passing through the esophagus. But larynx is open all the time. Okay, So that's the kind of introductory paragraph about larynx. Now, where is it placed? What is the situation? Larynx lies in the anterior midline of the neck, extending from the root of the tongue to the trachea. In the adult male, it lies in front of the third to sixth cervical vertebrae. But in adult children and in adult female, it lies a little at the higher level, C1 to C4. So usually, basically, if again I draw uh, a cartoon to demonstrate where the laryngeal apparatus is, suppose this is somebody's head, and then this is the neck region, neck thoracic lumbiae, and these are anyways the upper limbs and shoulder stuff. So if you see here, uh, base of the tongue will be there. Um, oral cavity ke andar aur yahan par actually aap ek prominence dekhte bhi ho so that is the larynx okay aur phir niche yahan trachea start ho jati hai so larynx is situated actually uh, between the base of the tongue and the beginning of the trachea aur aksar logo mein ye jo protuberance yahan neck pe aap dekhte ho that is called adam's apple uh, it is because of one of the cartilages of larynx. So, it is larynx hi actually. Okay? And levels here they have given here. So, if we talk about male adult male, it is 3rd to 6th cervical vertebrae. It is a level of larynx. And in children and adult female, mein, it is a little higher. C1 to C4. What is the size of larynx? The length of larynx is about 44 millimeters in male. It is actually, I mean, quite a lot. And 36, a little smaller in females. 
Now listen to this. At puberty, the male larynx grows rapidly and becomes larger. And therefore, you see prominence at the neck region, which is also called the Adam's apple, which makes the voice louder and low pitched. You have seen that in the children, the voice is like this. Whether it's a baby boy or a baby girl. But it happens that after puberty, the laryngeal apparatus has a prominent growth in males. And that's why the voice is low pitched. So, the voice is very high. और इट बिकम्स लाउडर फीमेल्स में ये चीज़ नहीं होती ग्रोथ ऑफ द एडम्स एप्पल और ग्रोथ ऑफ लैरिंजल कार्टिलेज उस तरह नहीं होती जिस तरह मेल्स में होती है इसीलिए फीमेल की आवाज़ वही रहती है हाई पिच व्हिच मींस बारीक आवाज पतली आवाज ओके एज कम्पेयर टू मेल्स नाउ द प्यूबर्टल ग्रोथ ऑफ फीमेल लैरिंग इज नेग्लिजिबल एंड देयर फॉर हर वॉइस इज हाई पिच इंटरनल डायामीटर Up to three years of age is about three millimeters, and in adult it is about twelve uh, millimeters. So uh, the point is that you should know that laryngeal growth, which is, it continues even at the level of the puberty. Males or females, the voice difference is this way. Okay. Now the constitution, how the laryngeal apparatus is made up of. It is made up of skeletal framework. And the whole of the skeletal framework is made up of six cartilages. And those cartilages we will study. There are three cartilages which are paired cartilages. This means that they are two. And there are three cartilages which are actually unpaired cartilages. That means they are single form. So there are total six names which you have to remember when you are talking about the constitution of larynx. अच्छा जो कार्डिलेजीज हैं वो आपस में जाहिर जॉइंट्स बनाएंगे तो जॉइंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में दे आर ऑब्वियसली विल बी अ लॉट ऑफ लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स जो उन कार्टिलेजेस को दे विल कीप देम इन प्लेस और फिर सेंटर में कैविटी है जिसे हम नाम देते हैं लेरिंजल कैविटी या कैविटी ऑफ द लैरिंग्स सो ऑल दिस इज द कंपोजिशन ऑफ लैरिंग्स और हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे सो इफ यू लुक एट द थ्री डी डायग्राम वन मोर टाइम हेयर सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर दैट बेट बिलो द हवाइट बोन Up till the trachea, this is all the laryngeal apparatus. So, इसमें आप देखिए एक आपको कार्टिलेज ये दिख रहा है ब्लूइश कलर का, फिर ये ग्रीनिश कलर का कार्टिलेज दिख रहा है। अगर मैं इसको घुमा देता हूँ, so यहाँ ये पर्पल कलर का एपिग्लॉटिस दिख रहा है। Then you see this arytenoid cartilage. So there are different cartilages in larynx. और फिर ये जो cartilages हैं ये आपस में obviously joints बनाते हैं। So if you see this is अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। This is the thyroid cartilage. इस thyroid cartilage का जो lower crust है, वो इस cartilage के साथ जो cricoid cartilage है, joint बनाता है। So they make joints with each other. These cartilages. अगर यहाँ देखें, so you see here, this is this brown bit. This is the arytenoid cartilage, and this is also one of the cartilages, paired cartilages of larynx. So ये जो arytenoid cartilages हैं, ये इस cricoid के साथ यहाँ joint बना रहे हैं. So they are connected to each other by the joints. अच्छा, फिर अगर इनके बीच में देखें, तो there are membranes as well. You see, this is the thyroid cartilage, और फिर ये hyoid bone है. इसके बीच में ये membrane आपको दिख रही है white color की. इसको अगर हम rotate करके पीछे से देखें, so this is the epiglottis. एपिग्लॉटिस और हाइवाइड के बीच में आपको यहाँ पे एक इस तरह से ये मेम्ब्रेन दिख रही है। सो देर आर मेम्ब्रेन्स एंड कार्टिलेजेस। सो ऑल दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैरिंजल अपैरेटस। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कौन-कौन से कार्टिलेजेस हैं? कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं कौन कौन से लिगमेंट्स हैं और किस तरह के जॉइंट्स बनते हैं और फिर ये जो कार्टिलेजीज की अरेंजमेंट है ये कैसे हेल्प आउट करती है वॉइस जनरेशन में फोनेशन में ओके अब लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग डिफरेंट कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंजल अपैरेटस एक बात मैं आपको स्टार्ट से बता दूँ दीज कार्टिलेजेस एक्चुअली इंजन की तरह आपने आप में से बहुत से लोग बाइक चलाते होंगे ना मोटर बाइक तो कभी आपको मौका मिला होगा मोटर बाइक का किसी मैकेनिक से काम करवाने का अगर बाइक खराब हो गई है इंजन खराब हो गया है तो इंजन पूरा खुलता है उस इंजन के अंदर छोटे 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 बेशुमार पुर्जे होते हैं अच्छा वो पुर्जे बड़ी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं इस तरह का एक पुर्जा है वो इस तरह की एक चीज में अटैच है फिर उसमें से एक रॉड निकल रही है फिर वॉड इस तरह के एक सॉकेट में है अब इन सब की अरेंजमेंट इतनी ब्यूटीफुल तरीके से होती है कि अगर एक भी पीस आप उसमें से निकाल दें या एक भी पीस खराब हो जाए तो पूरा आगे का जो साइकिल है वो खराब हो जाता है नेचर ने आपका ये जो कार्टिलेजेस का अरेंजमेंट यहाँ रखा है ना कि किस तरह फ्रंट पर इसी डायग्राम में देखते हैं दोबारा जरा अच्छे से समझ में आएगा किस तरह फ्रंट पर थायरॉइड कार्टिलेज है बड़ा सा उसके नीचे ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बैक साइड पर अगर देखें तो छोटे छोटे एरेटनॉइड बैठे हुए हैं और इन एरेटनॉइड कार्टिलेजेस के साथ इफ यू सी दीज आर द वोकल फोल्ड्स 
अच्छा ये जो एरेटनॉइड कार्टिलेज हैं जब जब मूव करेंगे ये वोकल फोल्ड्स मूव करेंगे और इसी वजह से हम डिफरेंट लव्स बोल पाते हैं डिफरेंट शब्द बोल पाते हैं हमारी वॉइस का टेक्सचर बनता है हमारे डिफरेंट वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज लिटिल कार्टिलेज और इन कार्टिलेज पे जाहिर मूवमेंट कैसे होगी वो होगी वाया सम मसल्स कुछ मसल्स यहाँ लगे होंगे कुछ मसल्स यहाँ लगे होंगे जैसे जैसे वो मसल्स मूव करेंगे ये जो तारे हैं ये जो सितार में जिस तरह होता है या गिटार में जिस तरह होता है स्ट्रिंग्स ये स्ट्रिंग्स मूव करेंगे और स्ट्रिंग्स के मूव करने सो नेचर हैज यू नो ब्लेस्ड यू विथ वेरी फाइन आर्ट पीस ऑफ इंजीनियरिंग तो ये सारे कार्डलेज बड़े खूबसूरत तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इन में से हर किसी का एक पर्टिकुलर फंक्शन है और उसकी हल्की सी मूवमेंट किसी न किसी तरह वॉइस प्रोडक्शन में कोई रोल प्ले करती है ओके अब मैंने आपको बताया कि जो कार्डलेजेस हैं दे आर एक्चुअली थ्री कार्डलेजेस व्हिच आर पेयर्ड एंड थ्री आर अनपेयर्ड तो टोटल बन जाता है एक्चुअली नाइन कार्टलेजेस का कैसे कि जो तीन पेयर्ड कार्टलेजेस हैं जब मैं कह रहा हूँ कि पेयर्ड है तो ये टोटल नंबर कितना हो गया सिक्स और तीन मैं आपसे कह रहा हूं कि अनपेयर्ड कार्टलेजेस हैं तो ये टोटल नंबर थ्री ही रहेगा तो इन टोटल दे आर नाइन कार्टलेजेस एक्चुअली बट एनी आपको याद रखना है थ्री पेयर्ड एंड थ्री अनपेयर्ड जो अनपेयर्ड कार्टलेजेस हैं दे आर बिग कार्टलेजेस उनमें से पहला है थायरॉइड कार्टलेज देन देर इज क्रिकॉइड कार्टलेज एंड देन देर इज एपिक्लोरिस और इन तीनों के एक्चुअली ग्रीक नेम्स हैं सो थायरॉइड बेसिकली मीन्स शील्ड लाइक एंड क्रिकॉइड मीन्स रिंग लाइक एंड एपिक्लोरिस मीन्स लीफ लाइक तो अगर आप डायग्राम में देखो ना तो ये नजर भी आती है चीज कि लेट मी मूव हेयर सो दैट्स द बिग वन ये शील्ड की तरह है वो जंग में वैसे लड़ाई उड़ाई करते थे तो इस तरह के शील्ड पकड़ते हैं जिससे प्रोटेक्शन होती है सो दिस इज द थायरॉइड कार्टिलेज बिग वन शील्ड लाइक दिस इज क्रिकॉइड दिस इज एक्चुअली रिंग लाइक ये पीछे तक पूरा कंप्लीट है देखिए रिंग बनाता है ये दैट एक्चुअली मेक्स अ रिंग ये ग्रीन चीज नजर आ रही है पीछे सो देर इज अ कंप्लीट रिंग फॉर्मेशन दिस इज वन ऑफ द कार्टिलेज इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज कंप्लीट ट्रैकियल कार्टिलेज पीछे से खुले हुए होते हैं दे आर इनकम्प्लीट बट ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है दैट्स कंप्लीट कार्टिलेज और फिर तीसरा जो कार्टिलेज है जिसका नाम एपिक्लोरिस है दिस वन दिस एपिक्लोरिस इज लीफ शेप्ड आप इसको देखें इट्स जस्ट लाइक अ लीफ पत्ते की तरह नजर आ रहा है इट्स लाइक अ लीफ यू सी हर तरफ से इसको देखते हैं दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर सो ये जो तीनों कार्टिलेजेस हैं दे आर ऑल अनपेयर्ड ये एक ही हैं सिंगल हैं देयर इज वन थायरॉइड कार्टिलेज देयर इज वन क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड देयर इज वन एपिक्लोरिस ओके सो दीस आर अनपेयर्ड कार्टिलेजेस एंड देन वी हैव पेयर्ड कार्टिलेजेस जो पेयर्ड कार्टिलेजेस हैं उसमें एक है एरेटनॉइड चूंकि ये पेयर्ड है सो इट विल बी राइट एंड लेफ्ट एरेटनॉइड देन देर इज कॉर्मिक्यूलेट एंड देन देर इज क्यूनिफॉर्म दीज आर लिटल वंस और इनमें से एक तो अभी मैंने आपको दिखाया भी वी जस्ट हैड अ लुक एट दी एरेटनॉइड कार्टलेज जो क्रिकॉइड कार्टलेज के बैक साइड पर होते हैं ये दोनों जो हैं ब्राउन वाले दीज एक्चुअली आर एरेटनॉइड कार्टलेज और इन एरेटनॉइड कार्टलेज के ऊपर यहाँ पे एक और पीस ऑफ कार्टलेज होता है सो वी विल स्टडी अबाउट दैम एज वेल कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म्स सो तीन पेयर्ड तीन पेयर्ड ये वाले एंड तीन अनपेयर्ड कार्टलेज ओके अब हम करेंगे ये कि हर कार्टलेज को वन बाय वन पिक करेंगे उसकी जो बेसिक एनार्मिकल फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उस पर कुछ अटैचमेंट्स डिस्कस करेंगे उन अटैचमेंट्स में से वो अटैचमेंट्स खास तौर पे एम्फोसाइज करेंगे जिनका इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी हवाले से फोनेशन में सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फ्यू मिनट्स फॉर यू बिकॉज ईच कार्टलेज contains some basic very important information. There is also something uh, जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं हम देखेंगे कौन सी चीज़ें अवॉइडेबल हैं कौन सी चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाई वन सारे कार्टिलेज ओके सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला बड़ा सा कार्टिलेज थारॉड कार्टिलेज दिस कार्टिलेज इज वी शेप्ड इन क्रॉस सेक्शन इट कंजिस्ट ऑफ वन राइट एंड वन लेफ्ट लेमिना सो इट्स द लेमिना ऐसा नहीं है कि इसके दो पार्ट्स हैं ये है अनपेयर्ड है दिस इज अनपेयर्ड बट इफ यू लुक एट द डायग्राम यू कैन अप्रिशिएट वेरी इजिली लेट मी फाइंड द रेलिवेंट डायग्राम एक्चुअली यही देख लेते हैं इसमें इसमें क्लियरली नजर आ रहा है सो लेट्स हैव अ लुक देर इज अ राइट लेमिना राइट लेमिना एंड लेफ्ट लेमिना है ना और बीच में दे सीम टू बी ज्वाइनिंग विद ईच अदर राइट साइड और लेफ्ट साइड बीच में यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करता है और ये जो प्रोमिनेंस दिख रही है ये प्रोमिनेंस एक्चुअली आपको अपनी नेक पे फील भी होती है दिस इज व्हाट वी कॉल एडम्स एप्पल सो देयर आर टू लेमिना ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज 
okay the lamina are placed obliquely relative to the midline their posterior borders are far apart but the anterior borders approach each other at the angle of about 90 degrees in male and 120 degrees in female so if you look here this is the uh, look of thyroid cartilage from the anterior and these are the lamina this is the right lamina this is the left lamina and they approach each other in males this is uh, how they approach towards each other with the 90 degree angle and this is how it happens in female okay now the lower part of the anterior border of the right and left lamina fuse and form a median projection this is called the laryngeal prominence the upper part of the anterior border do not meet and they are separated by the thyroid notch the posterior borders are free they are prolonged upwards and downwards as superior and inferior corners or horns. These sub terminologies are really important. Hai. So if you look here at this diagram, this is the laryngeal prominence, the anterior border. Hai. Or upar jakar, there is a notch which is called the thyroid notch. So here we have the thyroid notch here. Achha, agar piche se dekhen, isko pura ghuma dehen, so this is the back side. Back side se agar aap dekhen, so ye upar aur niche as uh, uh, extension nazar aata hai aur inko hum naam dete hain superior and inferior horns ya inko horns kehte hain ya crust kehte hain so superior or inferior horns of thyroid cartilage so again if you look at this diagram here this is all the anterior portion of thyroid jisme aap dekh rahe hain ki of thyroid cartilage basically gland nahi <laughs> cartilage hai okay so isme jo superior part hai yahan pe ye notch dikh rahi hai this is the thyroid notch aur jo inferior hai this is continuous as a notch nahi hai uske andar agar isko posterior side se dekhe so this is the superior crust and this is the inferior crust okay of uh, thyroid cartilage right to ye terminologies pata honi chahiye kyunki fir aage inke bare mein jab padhenge na ki joints ban rahe hain tab main explain nahi kar raha hunga ki superior crust kya hai aur ya superior horn kya hai superior corona kya hai to us waqt sirf naam le raha hunga now superior corona ya superior crust ya superior horn is connected with the greater corona of the hyoid bone by the lateral thyrohyoid ligament ye bhi obviously aage chal ke humne discuss karna hai dekho baat ye hai ki back side se agar dekhe na to ye superior horn hai ye superior horn ye hyoid bone hai superior horn aur hyoid bone ke beech mein is tarah se yahan pe ek ligament hota hai which is known as thyrohyoid ligament zyada tar jo ligaments aur muscles hai na laryngeal region mein unke naam they make sense अब ये जो लिगामेंट है ये हाइवाइड बोन को कनेक्ट कर रहा है थायरोइड कार्टिलेज के साथ तो इसका नाम थायरो हाइवाइड ही होगा ना यार और कुछ नाम तो नहीं होगा थायरो क्रिक्वाइड तो नहीं होगा बिकॉज यहाँ थायरोइड और क्रिक्वाइड नहीं ज्वाइन हो रहा है जो ज्वाइनिंग एरिया हेयर इज थायरोइड का सुपीरियर हॉर्न और हाइवाइड बोन सो थायरोइड कार्टिलेज कम्बाइंस विद हाइवाइड बोन वाई दिस लिगामेंट विच इज कॉल्ड थायरो हाइवाइड लिगामेंट ओके सो मोस्ट ऑफ द थायरो हाइवाइड लिगामेंट सो मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स एंड मसल दे मेक सेंस नाउ द इन्फीरियर कोरोना ऑफ वॉट ऑफ थायरोइड कार्टिलेज आर्टिकुलेट्स विद द क्रिकवाइड कार्टिलेज एंड फॉर्म द क्रिको थायरोइड ज्वाइंट ये बात भी सिंपल है समझ में आने वाली है इस डायग्राम में अगर आप देखें यहाँ पे सो यू सी ये सुपीरियर क्रस है या सुपीरियर हॉर्न है थायरोइड कार्टिलेज का ये इस थायरोइड लिगामेंट के साथ हाइवाइड बोन के साथ मिल रहा है और अगर आप इन्फीरियर क्रस को देखें सो दिस इज द इन्फीरियर क्रस या इन्फीरियर हॉर्न ऑफ थायरोइड कार्टिलेज ये क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ यहाँ पे ज्वाइंट बना रहा है तो इस ज्वाइंट को हम कहते हैं थायरो क्रिकोइड ज्वाइंट इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, है ना या क्रिको थायरोइड ज्वाइंट नॉ द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरोइड कार्टिलेज इज कॉन्वेक्स इन फ्रंट एंड कॉन्केव बिहाइंड In the median plane, it is connected to the cricoid cartilage by conus elasticus. So that is another connection between thyroid cartilage and cricoid cartilage. Now the outer surface of each lamina is marked by an oblique line, which extends from the superior thyroid tubercle in front end uh, of the root of the superior corona to the inferior thyroid tubercle behind the middle of the inferior border. अब ये क्या बात कर दी भाई इन्होंने? It's simple. मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम पे तो ये बात समझ में आ जाएगी सो नाउ लुक है दिस इज दी सुपीरियर कोरोना यहां से एक लाइन एक इंडेंटेशन नजर आती है जो ऑब्लिकली आती है नीचे इंफीरियर बॉर्डर तक इस पूरे को हम नाम देते हैं ऑब्लिक लाइन ये ऑब्वियसली राइट साइड पे भी होती है और लेफ्ट साइड पे भी होती है सो so, इसका यहां जिक्र चल रहा है ऑब्लिक लाइन का जो कि आउटर सर्फेस पर है ठीक है दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन नाउ द थारोहाइड स्टर्नो थाइड and thyropharyngeus part of inferior constrictor muscles of pharynx are attached to the oblique line to ab ye jo oblique line aapko maine dikhai hai iski importance hai uski importance ye hai ki kuch 
कंस्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फेरिंज की अटैचमेंट यहां पर है और वो भी इस डायग्राम में बड़ा ब्यूटीफुली दिखाया हुआ है इन्होंने इफ दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड की जो ऑब्लिक लाइन है यहां पे लाइन दिखा दी दे हैव ड्रॉन द लाइन हेयर सो दिस इज द लाइन हेयर और राइट साइड पे इन्होंने ये दिखाया है कि इस लाइन के आसपास कौन से मसल्स हैं देखो तीन मसल्स हैं थायरोहाइवाइड मसल स्टर्नोथायरोइड मसल एंड थायरोफेरिंजियस मसल इन सब सब में थायरो 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 जरूर आएगा उसका रीजन ये क्योंकि मसल है ना तो मसल का ऑब्वियसली एक ओरिजिन होगा और मसल का एक इंसर्शन होगा तो ओरिजिन या इंसर्शन दोनों में से एक चीज तो कार्टिलेज ये वाला है ही ना थायरोइड कार्टिलेज पे अटैच हो रहा है ना तो इसीलिए नाम में थायरो हाइवाइड थायरो हाइवाइड मतलब एक तरफ ये थायरॉइड कार्टिलेज से अटैच होगा दूसरी तरफ ये हाइवाइड बोन से अटैच होगा इसी तरह ये मसल थारोफेरिंजियस है तो इसमें एक पार्ट थारो क्योंकि थारोइड कार्टिलेज है अब फर्दर यहाँ कलर से आप डिमार्केट कर सकते हैं कि जो रेड है दीज आर द ओरिजिन ऑफ दीज मसल ये यहाँ से निकलेंगे और कहीं और जाके अटैच होंगे बट स्टर्नो थारॉइड जो है इसकी ये इंसर्शन है यहाँ पर ठीक है तो ये तीनों मसल्स जो है ऑल दीज थ्री मसल्स आर अटैचिंग अराउंड दिस ऑब्लिक लाइन तो ये ऑब्लिक लाइन आपको पता होनी चाहिए फर्दर थोड़ी डिटेल्स हैं अटैचमेंट ऑन दी थायरॉइड कार्टिलेज क्या क्या है लोअर बॉर्डर एंड इंफीरियर कॉर्नर गिव इंसर्शन टू द ट्रायंगुलर क्रिको थायरॉइड अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर कनेक्टिंग सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्नर आर इंसर्शन ऑफ द पैरेटोफेरेंजियस सल्पिनजियोफेरेंजियस एंड स्टैलोफेरेंजियस सम मसल्स व्हिच आर अटैच वेल यू कैन रिमेंबर दीस मसल्स ये भी हम आगे पढ़ेंगे भी On the inner aspect are attached median thyroepiglottic ligament, thyroepiglottic muscle on each side, vestibular folds on each side, and vocal folds on each side. So actually, you can have a look at uh, the diagram here. So this diagram, for example, this diagram. If you look at this diagram, so this is cartilage of larynx's lateral view. Hai. This big one is the uh, thyroid cartilage. Obviously, this is what I am looking at. That there is a superior its horn and an inferior horn. Hai. So this is the posterior side. Attached यहां पे इन्होंने बताई थी कि कौन कौन से मसल्स हैं जो पोस्टीरियर बॉर्डर पर अटैच हो रहे हैं वो इस डायग्राम में बड़े क्लियर हैं ये तीनों मसल देखो ये एंटीरियर पार्ट होगा और ये पोस्टीरियर पार्ट होगा कैसे मुझे पता लगा मुझे ऐसे पता लगा भाई कि मैं ये हॉर्न्स देख रहा हूं सो थायरॉइड कार्टिलेज के जो हॉर्न्स हैं वो पोस्टीरियर साइड पे होते हैं इसलिए दिस इज द पोस्टीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड पे ये तीन मसल्स देखो कौन-कौन से आके अटैच हो रहे हैं पैरेटोफेरिंजियस सल्पेनजियोफेरिंजियस एंड स्टैलोफेरिंजियस सो दिस डायग्राम Clearly tells you कि कौन कौन से मसल्स पीछे यानी पोस्टीरियर साइड पे अटैच होते हैं एंड देन इनर एस्पेक्ट ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज क्या क्या अटैच होता है उसके लिए भी आई हैड दिस दिस ब्यूटीफुल डायग्राम सो दैट्स अ सेक्शन और इस पे जरा ओरिएंटेशन अपनी समझ लें कि हम देख क्या रहे हैं व्हाट वी आर लुकिंग एट सो दिस बोन इज द हाइवाइड बोन सो दैट हैज टू बी द एंटीरियर पार्ट ओके एंड दैट दिस हैज टू बी नाउ द पोस्टीरियर पार्ट अब अगर ये हाइवाइड है और ये थारो हाइवाइड मेम्ब्रेन के साथ तो ये कौन सा कार्टिलेज होगा थारॉइड कार्टिलेज और ये थारॉइड कार्टिलेज का इनर साइड है अब इनर साइड पे देखो क्या क्या अटैच्ड है इनर साइड पे अटैच्ड है थारो एपिग्लोरिक लिगामेंट एंड मसल वेस्टिबुलर एंड वोकल फोल्ड्स और थारो एरेटनॉइड एंड वोकैलिस सो ये सारी चीजें जो हैं दीज आर ऑल रिटन देयर विच वी जस्ट डिस्कस्ड ये और यहाँ इसकी विजुअल रेप्रेजेंटेशन है कि दे आर ऑल बींग अटैच ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द थारॉइड सो लेट इज नाउ जम्प ऑन टू दी अदर कार्टिलेज विच इज दी क्रिक्वाइड कार्टिलेज नाउ दिस कार्टिलेज इज ऑल्सो अनपेयर्ड एंड इट इज शेप लाइक अ रिंग ठीक है इट इज अ कंप्लीट कार्टिलेज इट्स इन सर्कल्स द लैरिंग्स बिलो द थारॉइड कार्टिलेज एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लैरिंग सो इसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है कि ये बेस बनाता है सो दैट बेसिकली मेक्स द बेस so if you look at the diagram here you will appreciate that uh, ye dekhiye niche is tarah se bilkul buniyad jis tarah rakhi jati hai usko upar puri building khadi hoti hai bilkul aise hi it is just like the base jiske upar pura laryngeal apparatus fit hua theek hai right uh, it is thicker and stronger than the thyroid cartilage the ring has a narrow anterior part called the arch and a broad posterior part which is called lamina now that's an important point to understand बिकॉज uh, आगे इस चैप्टर में कई जगहों पे हम ये वर्ड्स यूज कर रहे होंगे लेमिना और आर्च सो इट्स वर्थ लुकिंग एट हेयर लेट्स फाइंड आउट इन दिस डायग्राम सो इफ यू लुक हेयर दिस 
is something that we are done with the thyroid cartilage. Now this cartilage is the keratoid cartilage. Is keratoid cartilage ko maine aapko pehle bhi ye dikhaya hai ki it's complete ring. Isko agar aap aise dekhein ya upar se bhi dekhein so this is a complete ring. Ye pura jo green bit aapko nazar aa raha hai that is the keratoid cartilage. Acha ab is keratoid cartilage ka ek anterior part hai jo anterior part hai that is uh, like thinner part compared to the posterior part. Ye dekhein posterior part kitna bada sa hai. Is posterior part ko hum lamina kehte hain. So this lamina has the arytenoid cartilage sitting right at टॉप ऑफ इट सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थोड़ी देर में पता लगेगा कि लेमिना जो पोस्टर पार्ट पे है उस पर एरेटनॉइड कार्टलेज एक्चुअली फिट होते हैं ठीक है सो so, लेमिना पता होना चाहिए कि पोस्टर पार्ट का नाम है आर्च एंटीरियर पार्ट का नाम है नाउ The lamina projects upward behind the thyroid cartilage and articulates superiorly with arytenoid cartilages. ये बात अभी आपको मैंने यहाँ इस डायग्राम में भी देख लेते हैं यहाँ पर भी. So this is the lamina of the cricoid cartilage. और इसके superior part पे ये दो छोटे cartilages बैठे हुए हैं जिनका नाम क्या है? Arytenoid cartilage. So easy stuff. Now further moving on, the inferior corona of the thyroid cartilage articulates with the side of the cricoid cartilage. ये हम पढ़ चुके हैं already. Uh, किस तरह से जो इंफीरियर हॉर्न है या इंफीरियर कोरोना है थायरॉइड कार्टिलेज का वो क्रिक्वाइट कार्टिलेज के पोस्टीरियर साइड यानी लेमिना के साथ ज्वाइंट बनाता है यहां पे ओके नाउ अटैचमेंट ऑफ द क्रिक्वाइट कार्टिलेज एंटीरियर पार्ट ऑफ द आर्च ऑफ क्रिक्वाइट गिव्स ओरिजिन टू द ट्रायंगुलर मसल which is crico thyroid muscle and it is a tensor of the vocal cord and we will discuss about it abhi hum thodi der mein jab muscles padhenge to is uh, muscle ka bahut important role hai ye hame samajh mein aayega ki jo anterior part hai so look at this diagram for example agar main aapse kehta hu ki this is the cricoid cartilage to kaun sa anterior part hoga iska ye wala kyunki there is a स्मॉलर आर्च हेयर और ये पोस्टीरियर पार्ट होगा बिकॉज देर इज अ बिगर लेमिना हेयर ओके सो जो मसल अटैच होता है दैट मसल इज बेसिकली अटैच टूवर्ड्स दी एंटीरियर पार्ट ऑफ द आर्च क्रिको थायरोइड मसल और अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्च गिव्स ओरिजिन टू लेटरल क्रिको एरेटनोइड मसल विच इज एन एडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड सो दिस ऑल हैज टू कम लेटर इन दिस वीडियो कि एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड क्या होती है एबडक्शन क्या होती है बट इस वक्त इतना समझ लें कि ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है इस पर एक इंपॉर्टेंट मसल जो लग रहा है वो क्रिको थायरॉयड है और दूसरा क्रिको एरेटनोइड है नाम से आप इतना जरूर बता सकते हैं कि जो क्रिको थायरॉयड है ये मसल क्रिकोइड कार्टिलेज पर होगा और दूसरा इसका पार्ट कहां अटैच होगा थायरॉयड कार्टिलेज पे इसी तरह जो क्रिको एरेटनोइड है इस मसल का एक पार्ट होगा क्रिकोइड कार्टिलेज पर अटैच दूसरा एरेटनोइड कार्टिलेज पर सो नाम से यू कैन गैस कि ये मसल कहां कहां अटैच हो रहा है ओके नाउ लेमिना लेमिना कहां होता है एंटीरियर साइड पे पोस्टीरियर साइड पे लेमिना इज द पोस्टीरियर साइड सो लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज ऑन इट्स आउटर एस्पेक्ट गिव्स ओरिजिन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी मसल व्हिच इज नोन एज पोस्टीरियर क्रिको एरेटनोइड सो पोस्टर साइड पे देयर विल बी पोस्टीरियर क्रिको एरेटनोइड यानी क्रिकोइड कार्टिलेज से निकलेगा और एरेटनोइड कार्टिलेज तक जाएगा नो क्रिको थायरॉयड एंड क्वाड्रेट मेम्ब्रेन्स आर आल्सो अटैच्ड सो एंड वी विल अगेन डिस्कस अबाउट दीस मेम्ब्रेन्स इस वक्त आपको इसकी ओरिएंटेशन नहीं होगी जब तक आप इन मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं ठीक है आई मीन यू कैन सिंपली सी हियर कि इन दिस डायग्राम ये जितना भी ग्रीन बिट आपको नजर आ रहा है दीस आर ऑल डिफरेंट लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स फॉर एग्जांपल ओके और इन सब के कुछ ना कुछ नाम हैं इन सब के कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन एरियाज हैं फॉर एग्जांपल इनमें से कुछ तो हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखे हैं कि सुपीरियर क्रस ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज और हायरॉयड के दरमियान ये जो थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया है इसको नाम दिया था हमने थायरो हायरॉइड लिगामेंट है ना फिर ये जो बीच में ग्रीन आपको नजर आ रहा है पार्ट सारा ये थायरो हायरॉइड मेम्ब्रेन है बिकॉज ये थायरॉयड कार्टिलेज और हायरॉइड बोन के बीच में है सो थायरो हायरॉइड मेम्ब्रेन देन जो थायरॉयड कार्टिलेज है और क्रिकोइड कार्टिलेज है उसके सेंटर में जो कनेक्शन है डीप फेशिया का दैट इज कोनस लास्टिकस इसी तरह जो क्रिकोइड कार्टिलेज है और ट्रेकिया के नीचे रिंग्स होंगी उनके बीच में जो मेम्ब्रेन है दिस इज क्रिको ट्रेकियल क्रिको बिकॉज क्रिकोइड है ऊपर और ट्रेकियल क्योंकि नीचे ट्रेकिया के रिंग्स हैं सो so, इन सबके अपने नाम है इसी तरह ये सब मेम्ब्रेन अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भी ठीक है तो स्टे ट्यून फॉर मसल्स एंड मेम्ब्रेन सो इस वक्त आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज समझ में आ जाना चाहिए सो अब तक वी हैव डिस्कस टू डिफरेंट कार्टिलेजेस एक कार्टिलेज हमने ये थायरॉयड कार्टिलेज पढ़ लिया जिसका इंटीरियर साइड देखा हमने उसके पोस्टीरियर साइड पे ये सुपीरियर और इंफीरियर 
corona ya horns hai the other cartilage that we have discussed is this cartilage which is uh, the cricoid cartilage which is ring shape jiska anterior part jo hai wo kehlata hai arch aur iska jo posterior bada part hai this is called lamina aur ye jo lamina hai iske top par ye do chote chote se cartilage baithe hue hain these are called arachnoid cartilages okay ab baat ko aage badhate hain let us talk about epiglottis now epiglottis uh, is a leaf shaped cartilage which is placed in the anterior wall of the upper part of the larynx its upper end is broad and free and projects upward behind the hyoid bone and the tongue and the lower end is or the thyroepiglottic ligament is pointed and is attached to the upper part of the angle between the two lamina of the thyroid cartilage now this is very very interesting ye jo uh, pura leaf shaped structure jiska naam hai uh, epiglottis iska upper end agar aap dekhein so it's kind of very free you see this upper end is mobile and free it is only connected with the hyoid bone with the hyo ya epiglottic hyo uh, sort of membrane and ligament aur jo lower part iska hai wo attach hota hai with the inner surface of the anterior part of the thyroid cartilage ab puri baat ko zara uh, video ko slow karke samajhne ki koshish karo ye hai thyroid cartilage thyroid cartilage ka ye anterior part hai is anterior part ki inner surface ye ban gayi aur iske inner surface pe ye attach hota hai iska lower end epiglottis ka lower end upper end is almost free but it is stabilized with a connection with the hyoid bone okay so uh, that's the epiglottis which is another a uh, single unpaired cartilage of larynx iske attachments kya kya hain right and left margins of the cartilage provide attachment to the area epiglottic fold ye bhi hum abhi padhenge in folds ke bare mein very important its anterior surface is connected to the hyoid bone via the hyo epiglottic ligament ye jo ligament abhi maine aapko yahan dikhaya tha jo epiglottis aur hyoid ke beech mein hai this is called hyo epiglottic hyo epiglottic ligament is this is how it is attached okay and then there is a posterior surface which is covered with the mucous membrane or iski basically koi attachment nahi hai posterior surface ki so if you look is this diagram this is the posterior surface of epiglottis this is the anterior surface of epiglottis so anterior surface is attached with the hyoid bone via hyo epiglottic ligament or jo posterior surface hai ye wali this is free but it is lined by mucous membrane okay so it makes sense it should actually make sense now thyroepiglottic muscle is attached between thyroid cartilage and epiglottis we will study about this muscle ki iska kaam kya hai ery epiglottic muscle closes the inlet oh, we will again muscles abhi thodi der mein hum discuss karte hain theek hai cartilage samajh mein aa gaye ab tak humne teen cartilage discuss kiye hain teenon cartilages are unpaired cartilages now let us start talking about the cartilages which are paired and one of them for example is extremely important because ye uska naam hai arachnoid cartilage this is a paired cartilage ye the beauty of the arachnoid cartilage is the fact ki is arachnoid cartilage se agar hum koi diagram let me find a relevant diagram come on this diagram is beautiful aap upar se dekh rahe hain these little ones are the arachnoid cartilage इन एरेडनोइड कार्टिलेज के साथ अटैच हैं वोकल कॉर्ड्स। नाउ इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एरेटनॉइड कार्टिलेज जब कभी यहां वहां मूव करेगा तो ताता थैया आवाज बनेगी यानी जब वोकल कॉर्ड्स इधर उधर मूव करेंगे साउंड प्रोड्यूस होगी सो वी स्पीक बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एरेटनॉइड कार्टिलेजेस सो एरेटनाइट कार्टिलेजेस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कार्टिलेजेस ऑफ लेरिंजल अपैरेटस और इस पर जितनी भी अटैचमेंट है मसल्स की अटैचमेंट दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कौन सा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एरेटनॉइड कार्टिलेजेस इधर मूव करेंगे कब इधर मूव करेंगे और कब ये वोकल कॉर्ड एक दूसरे के करीब आएंगे सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट इज नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एरेटनॉइड कार्टिलेज so these are two small pyramid shaped cartilages lying on the upper border of the lamina of the cricoid cartilage ye puri line ab aapko samajh mein aa jani chahiye kyunki video aap shuru se dekh rahe hain main aapko bata chuka hu ki lamina kya hai cricoid cartilage kya hai aur ye arachnoid cartilages kaise uske upar fit hote hain theek hai now the apex of the arachnoid cartilage is curved posteromedial this is too much detail not important 
एच बेस इज कॉन्केव एंड आर्टिकुलेट्स विद लिटल पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द कैरकॉर्ड लेमिना ठीक है यानी अगर आप डायग्राम देखें लेट मी फाइंड द रेलिवेंट डायग्राम फॉर यू सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल ये जो एरेक्नोइड कार्टलेज है इसके डिफरेंट एरियाज हैं दिस इज द एपेक्स एरिया और दिस इज द बेस एरिया और जो बेस है वो कनेक्टेड है किसके साथ क्रिक्वाइड कार्टलेज के लेमिना के साथ सो नथिंग डिफिकल्ट इन दिस टू अंडरस्टैंड फॉर यू ओके न बेस इज प्रोलॉन्ग एंटीरली टू फॉर्म द वोकल प्रोसेस एंड लेटरली टू फॉर्म द मस्कुलर प्रोसेस दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सो दिस हेयर दे हैव ड्रॉन हेयर सेपरेटली द एरेटोनाइट कार्टलेज ठीक है अब इस एरेटोनाइट कार्टलेज का ऊपर का पार्ट एपेक्स कहलाता है नीचे का पार्ट बेस कहलाता है सिंपल हो गया फिर इसका एक प्रोजेक्शन है जो आगे की तरफ एंटीरियर साइड पर निकलता है दैट इज कॉल्ड द वोकल प्रोसेस और लिटरली देर इज अ मस्कुलर प्रोसेस सो जो मस्कुलर प्रोसेस है ऑब्वियसली यहाँ पे मसल्स अटैच होंगे और जो वोकल प्रोसेस है उस पर वोकल कॉर्ड अटैच होते हैं तो ये वोकल प्रोसेस है यहाँ ये मस्कुलर प्रोसेस है यहाँ पे मसल्स अटैच होंगे इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स पता नहीं कि उसको इतना मुश्किल बना देते हैं वो इसलिए क्योंकि आप ओरिएंटेशन के साथ पढ़ते नहीं हो ठीक है सरफेसिस ऑफ द कार्टलेज आर एंटेरो ये ऐसे ही इसको छोड़ दो नाउ अटैचमेंट्स वोकल प्रोसेसेस हैं जो वोकल फोल्ड्स uh, और वोकैलिस मसल अटैच होता है वोकल प्रोसेसेस पर सो so, इन लोगों को मुश्किल चीज नहीं है यार वोकल प्रोसेस है तो यहां पे क्या अटैच होगा वोकल कॉर्ड ही अटैच होंगे ना सिंपल बात है अब uh, दी वोकल प्रोसेस देर आर वेस्टिबुलर फोल्ड विच आर ऑल्सो अटैच ये भी आपको नहीं पता क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूं मस्कुलर प्रोसेस में मसल्स अटैच होंगे ठीक है कौन सा मसल अटैच हो रहा है पोस्टर क्रिको एरेटनोइड एंटीरियर आस्पेक्ट गिव इंसर्शन टू द लेटरल क्रिको एरेटनोइड एज वेल पोस्टीरियर सर्फेस पर ट्रांसफर्स एरेटनोइड क्रॉस ये सब चीजें तब समझ में आएंगी जब हम मसल अटैचमेंट पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए सिर्फ इंतजार करो ये बात अभी हम क्लियर करते हैं ठीक है ना अब ये जो बाकी के कार्टलेजेस है ना कॉर्निकुलेट कार्टलेज एंड क्यूरीफॉर्म कार्टलेजेस दीज आर स्मॉल कार्टलेजेस फॉर एग्जांपल कॉर्निकुलेट जो है वेरी स्मॉल कॉर्निकल नॉड्यूल्स व्हिच आर्टिकुलेट विद द एपेक्स ऑफ द एरेटनोइड कार्टलेज बेसिकली दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द एपेक्स ऑफ द एरेटनोइड कार्टलेज पे ये ऐसे छोटे छोटे बैठे होते हैं यहां अगर आप देखें इस डायग्राम में दैट्स द लेटरल व्यू तो ये आपको दिस इज द थायरॉइड कार्टलेज सो दिस हैज टू बी द एंटीरियर पार्ट दिस इज द क्रिकॉइड कार्टलेज क्रिकॉइड कार्टलेज के ऊपर ये ट्रायंगुलर एरेटनोइड कार्टलेज एरेटनोइड के ऊपर क्या है देखें कॉर्निकुलेट और कॉर्निकुलेट के ऊपर क्या है क्यूनिफॉर्म सो so, इस तरह से इनकी अटैचमेंट होती है क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट की ओके हिस्टोलॉजी द थायरॉइड क्रिकॉइड एंड बेजल पार्ट ऑफ एरेटनोइड ये गौर से सुनो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो थायरॉइड कार्टलेज है जो क्रिकॉइड कार्टलेज है और बेजल पार्ट ऑफ एरेटनोइड कार्टलेज है दे आर ऑल मेडअप ऑफ हाईलाइन कार्टलेज अच्छा हाईलैंड कार्टलेज के चूंके बने हैं सो इसकी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है हाईलैंड कार्टलेज की कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे अंडर गो ऑसिफिकेशन सो दे मे ऑसिफाई आफ्टर द एज ऑफ 25 फाइव ईयर्स बाकी जितने भी कार्टलेजेस हैं और एरेटनोइड का भी जो बाकी का पार्ट है वो सारे का सारा मेडअप ऑफ इलास्टिक कार्टलेज एंड देयर फॉर दे डू नॉट ऑसिफाई नाउ दैट इज द ब्यूरी ऑफ नेचर आपकी बॉडी की जो इंस्टॉलेशन है इट इज अमेजिंग अब अब कॉमन सेंस की बात देखें जरा देखो अरेटनॉइट कार्टलेज जो है अरेटनॉइट कार्टलेज की जो बेस है जो अटैच हुई हुई है क्रिकॉइट कार्टलेज के साथ ये जो बेस का एरिया है ये हाईलैंड कार्टलेज से बना है ये ऑसिफाई हो जाएगा नो प्रॉब्लम बिकॉज ये फिक्स है लेकिन ये वाला जो पार्ट है और बाकी का ये वाला जो पार्ट है जो मस्कुलर अटैचमेंट है और जो वोकल फोर्स के साथ अटैचमेंट है वो भाई इलास्टिक कार्टिलेज का बनाए और इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब ऑसिफाई नहीं होगा ऑसिफाई नहीं होगा तो इसका मतलब सारी जिंदगी मूवमेंट कर सकेगा इसका मतलब ये सारी जिंदगी आप बात कर सकते हैं आपकी आवाज प्रोड्यूस होगी अगर ये हाईलैंड कार्टलेज का बना होता ना बाकी का पार्ट यानी इसका जो वोकल फोल्ड वाला पार्ट है और जो मस्कुलर अटैचमेंट वाला पार्ट है अगर ये हाईलैंड कार्टलेज से बनता तो एक वक्त के बाद ये ऑसिफाई हो जाता ऑसिफाई हो जाता तो इसकी मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती तो वोकल फोल्ड मूव नहीं करते वोकल फोल्ड मूव नहीं करते तो आपकी आवाज कैसे निकलती सो so, नेचर ने कितना बारीक ख्याल रखा है देखेंगे जो एक ही अरेटनॉइड छोटा सा कार्टलेज है उसका जो पार्ट इन्वॉल्व नहीं है फोनेशन में वो हाईलैंड कार्टलेज से बना दिया और जो पार्ट इन्वॉल्व है फोनेशन में उसकी मूवमेंट जरूरी है उसको इलास्टिक कार्टलेज रहने दिया सो दैट्स द ब्यूटी ब्यूटी ब्यूरी विद विच यू आर एक्चुअली बॉर्न ओके तो ये सारी कार्टलेज की कहानी खत्म हो गई सो नाव यू अंडरस्टैंड देर आर थ्री पेयर्ड कार्टलेजेस एंड थ्री अनपेयर्ड कार्टलेजेस ओके लेट इज नॉट अबाउट लेरेंजल ज्वाइंट अच्छा ये जो जितने भी कार्टिलेजेस हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली जॉइंट बनाते हैं एक
इट विल बी बिटवीन थायरॉयड कार्टलेज एंड किरिकॉइड कार्टलेज है ना एंड दैट्स एक्चुअली साइनोवेल ज्वाइंट बिटवीन द टू कार्टलेज की हमने बात कर भी ली है देन देर इज अरिको एरेटनॉइड कार्टलेज कार्टलेजनस ज्वाइंट सो विच इज एक्चुअली ऑल्सो कार्टलेजनस ज्वाइंट तो इसको नहीं बोलना चाहिए बिकॉज इट्स असाइनोवियल ज्वाइंट मेरा कहने का पर्पज ये था कि इट्स बिटवीन द कार्टलेजेस और ये किन कार्टलेजेस के दरमियान है बिटवीन दिस क्रिक्वाइड एंड द बेस ऑफ द एरेटनॉइड तो यहां पर भी जो ज्वाइंट बन रहा है दिस इज ऑल्सो साइनोवियल ज्वाइंट ओके सो ये दो ज्वाइंट्स आपको लाजमी लाजमी पता होने चाहिए क्रिको थायरोइड एंड क्रिको एरेटनॉइड Now some important ligaments and membranes of laryngeal apparatus. ठीक है जी अब बात को आगे बढ़ाते हैं नाउ लेट एस टॉक अबाउट लेरिंजियल लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स अब ये दो तरह की होती हैं वन इज कॉल्ड एक्सट्रेंसिक मेम्ब्रेन या लिगामेंट्स और दूसरे को हम इंट्रेंसिक नाम देते हैं इसका बेसिकली मतलब ये है एक्सट्रेंसिक लिगामेंट्स या मेम्ब्रेन सारी वो लिगामेंट्स या मेम्ब्रेन होंगी जिसका एक अटैचमेंट का पॉइंट तो लेरिंजियल कार्टिलेज में से होगा और दूसरा जो पॉइंट है वो आउटसाइड लेरिंग्स होगा फॉर एग्जाम्पल जो पहली मेम्ब्रेन है उसका नाम है थारोहायोवाइड मेम्ब्रेन तो ये किन किन जगहों पे अटैच होती है ये थारोइड कार्टिलेज पे अटैच होती है और फिर हायोवाइड बोन पे अटैच होती है अब इसमें से जो थारोइड कार्टिलेज है वो तो लेरिंग्स का पार्ट है लेकिन हायोवाइड बोन लेरिंग्स का पार्ट नहीं है तो एक कनेक्शन का पॉइंट इज इन द लैरिंग्स एंड एक कनेक्शन का पॉइंट इज आउटसाइड द लैरिंग्स इसीलिए इट इज कॉल्ड एक्सट्रेंसिक मेम्ब्रेन ठीक है इट इज कॉल्ड थायरोहायोवाइड मेम्ब्रेन सो इट इज वी हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स इन डिफरेंट डायग्राम्स हियर लेट अस फाइंड वन मोर टाइम वेयर इज इट सो दिस इज द थायरोइड कार्टिलेज फॉर एग्जांपल दिस इज द हायोवाइड बोन सो ये है थायरोहायोवाइड मेम्ब्रेन बिटवीन ऑल दिस ग्रीन बिट बिटवीन द थायरोइड कार्टिलेज एंड हायोवाइड बोन ओके अच्छा अब ये जो थायरो हायोवाइड मेम्ब्रेन है इट इज एक्चुअली पियर्स्ड बाय सम स्ट्रक्चर विच यू हैव टू रिमेंबर इंटरनल लेरिंजल नर्व एंड बाय द सुपीरियर लेरिंजल वेसल्स ठीक है अगली जो मेम्ब्रेन है विच इज आल्सो एन एक्सट्रेंसिक मेम्ब्रेन नोन एज हायो एपिग्लोरिक सो हायोवाइड बोन एंड एपिग्लोरिस लिगमेंट ये जो है इट विल ऑब्वियसली कनेक्ट एपिग्लोरिस विच इज पार्ट ऑफ द लैरिंग्स एंड हायोवाइड ये हमने पहले भी देखी है दोबारा देख लेते हैं क्विकली सो दिस बिट हेयर हायोवाइड बोन एंड एपिग्लोरिस इनके बीच में जो दिस इज एन एक्सट्रेंसिक मेम्ब्रेन दिस इज नोन एज हायो एपिग्लोरिक मेम्ब्रेन ओके द थर्ड इज क्रिको ट्रेकियल लिगमेंट नाउ इट कनेक्ट ऑब्वियसली क्रिक्वाइड कार्टलेज एंड ट्रेकियल रिंग एंड इट इज ऑल्सो विजिबल हेयर सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रिक्वाइड कार्टलेज दिस इज द ट्रेकियल रिंग इनके बीच में यहां जो मेमरेन होगी इट्स मोर क्लियर इन वन ऑफ दीज डायग्राम सो दिस इज द ट्रेकियल रिंग ट्रेकियल कार्टलेज है और ये क्रिक्वाइड कार्टलेज है सो क्रिक्वाइड कार्टलेज और ट्रेकियल कार्टलेज के बीच में ये जो ग्रीन बिट दिख रहा है दिस इज क्रिको ट्रेकियल मेम तो ये तमाम तीनों जो मैंने आपके सामने नाम रखे थेरोहायोवाइड हायोपिक्लोरिक एंड क्रिको ट्रेकियल इन तीनों की स्पेशलिटी ये है कि वन ऑफ द पार्ट इज अटैचिंग टू वन ऑफ द पार्ट ऑफ लैरिंग्स एंड द अदर पार्ट इज आउटसाइड लैरिंग्स ओके तो रिमेंबर दीज दीज आर एक्सट्रेंसिक मेम्ब्रेन नाउ वी हैव सम इंट्रेंसिक मेम्ब्रेन नाउ इंट्रेंसिक मेम्ब्रेन आर ऑब्वियसली विद इन द लैरिंग्स और इसका कोई भी कनेक्शन आउटसाइड द लैरिंग्स नहीं है एंड दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द ब्रॉड शीट फाइब्रो इलास्टिक डीप फेशियल मेम्ब्रेन है और इस पूरे को फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स कहा भी जाता है फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स दिस मेम्ब्रेन इज प्लेस जस्ट आउटसाइड द म्यूकस मेम्ब्रेन इट इज इंटरप्टेड ऑन ईच साइड बाय द साइनस ऑफ द लैरिंग्स इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैवरी विच इज द साइनस ऑफ द लैरिंग्स अभी इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में इसके ऊपर और इसके नीचे ये जो डीप फेशियल कवरिंग है इनका अलग अलग नाम है साइनस के ऊपर का पार्ट कहलाता है क्वाड्रेट मेम्ब्रेन साइनस के नीचे का पार्ट कहलाता है कोनस इलास्टिकस ओके सो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन एंड कोनस इलास्टिकस कोनस इलास्टिकस बेसिकली अगर इसका एक और ओरिएंटेशन आपको लेना है तो इट इज प्रेजेंट राइट एट द एंटीरियर मीडियन प्लेन सो हेयर फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ लुक वेयर इज कोनस इलास्टिकस लेट मी टेल यू सो दिस इज थायरोइड कार्टिलेज दिस इज किरिक्वाइड कार्टिलेज और ये एंटीरियर मीडियन प्लेन में दिस इज द फेशियल थिंकनिंग दिस इज कोनस इलास्टिकस ओके और दिस इज अ डिफरेंट व्यू जिसमें कोनस लास्टिकस आपको इस तरह से दिख रहा है यहां पर बिलो बिलो द साइनस ऑफ द लैरिंग्स ओके अच्छा जो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एरेटेनॉइड कार्टिलेज टू द एपिग्लोरिस फ्रॉम द एरेटेनॉइड कार्टिलेज टू द एपिग्लोरिस इट हैज लोअर फ्री बॉर्डर व्हिच इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर फोल्ड एंड एन अपर बॉर्डर व्हिच फॉर्म्स द एरी एपिग्लोरिक फोल्ड तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि बिटवीन द एरेटेनॉइड कार्टिलेज and epiglottis you, this is important for you to remember between the arytenoid cartilage and epiglottis uh, this quadrate membrane is present so let me 
try and tell you uh, in this diagram actually it's not present here is diagram mein nahi hai but uh, let me tell you the conceptual thing so these are the arytenoid uh, cartilages or this is the epiglottis so this is uh, yahan pe draw nahi hua hua but imagine something between the arytenoid cartilages and epiglottis that is something what we call the uh, quadrate membrane ओके और फिर उसका जो लोअर पार्ट है वो वेस्टिबुलर फोल्ड कहलाता है अपर पार्ट को एरिया पिग्लोरिक फोल्ड कहते हैं जो कोनस इलास्टिकस है इसका दूसरा नाम है क्रिको वोकल मेम्ब्रेन इट एक्सटेंड अपवर्ड एंड मीडियली फ्रॉम द आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज द एंटीरियर पार्ट इज थिक एंड इज नोन एज क्रिको थायरोइड लिगमेंट द अपर फ्री बॉर्डर इज नोन एज द वोकल फोल्ड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सारी कहानी जो लैरिंग्स की है वो रोटेट करती है अराउंड फोनेशन कि हम बात कर रहे हैं आवाज बन रही है तो इसमें ये वर्ड बार बार यूज होगा वोकल कॉर्ड वोकल फोल्ड्स तो आपको ये पता होना चाहिए आपसे पूछा जा सकता है कि वोकल फोल्ड एक्चुअली कौन सी मेम्ब्रेन का पार्ट होता है व्हाट इज द डीप फेशियल फाइब्रो इलास्टिक थिकनिंग या स्पेशलाइजेशन जो वोकल फोल्ड्स बनाते हैं सो यू शुड एक्चुअली नो कि दिस इज यू नो द अपर बॉर्डर ऑफ कोनस इलास्टिकस कोनस इलास्टिकस का जो अपर बॉर्डर है दैट फॉर्म्स वोकल फोल्ड्स इसको थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू टू रिमेंबर न दिस इज द क्रिक्वाइड कार्टिलेज ठीक है इस क्रिक्वाइड कार्टिलेज और थायरोइड कार्टिलेज के बीच में जाहिर डीप फेशियल मेम्ब्रेन होती है और उसका जो एंटीरियर थिकनिंग है ये जो व्हाइट चीज नजर आ रही है दिस इज कोनस इलास्टिकस अब ये कोनस इलास्टिकस ऊपर अंदर मूव कर रहा है थायरोइड कार्टिलेज के अंदर यानी इनर सरफेस ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज तक ये जाता है लाइक दिस यू कैन सी दिस व्हाइट बिट फ्रॉम हेयर एज वेल ये जिसपे एटीन और फोर लिखा हुआ है ना ये वाली व्हाइट चीज सो दिस इज कोनस इलास्टिकस इस कोनस इलास्टिकस ही के जो अपर बॉर्डर है दे मेक द वोकल फोल्ड सो दिस इज द लार्ज व्यू इफ यू सी दिस इज कोनस इलास्टिकस और कोनस इलास्टिकस के जो अपर बॉर्डर है दे आर मेकिंग दीज वोकल फोल्ड विच आर अटैचिंग देन ऑन टू दी वोकल प्रोसेस ऑफ एरेटनोइड कार्टिलेज ओके सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसकी विजुअलाइजेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिस देन ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कैविटी ऑफ लैरिंग्स अच्छा कैविटी ऑफ लैरिंग्स जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स यानी जहां से लैरिंग्स शुरू होता है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिक्वाइड कार्टिलेज द इनलेट ऑफ लैरिंग्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली इट लुक्स बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंड ओपन्स इनटू द लैरिंग्स ऑफ लैरिंग्स द इनलेट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द एपिग्लोरेस पोस्टीरियरली बाय द इंटर एरिटेनॉइड फोल्ड of mucous membrane on each side by the airy epiglottis so these are basically the boundaries of uh, laryngeal inlet okay internal diameter up to 3 years of age is around 3 mm every year it increases by 1 mm up to 12 years not very high yield information so even if you don't remember it you are fine okay but laryngeal inlet or its boundaries samajhna aapke liye important hai now within the larynx uh, ki cavity there are two folds of mucous membrane on each side the upper fold is the vestibular fold and the lower fold is the vocal fold the space between the right and the left vestibular fold is called rima vestibuli and the space between the vocal fold is called rima glottidis now this is important information let's uh, uh, figure it out on a diagram 16.6 so let us find so this is the section through the uh, laryngeal cavity you see on each side there is any epiglottic folds aur ye puri jo hai this is all the cavity अब इस कैविटी में अगर आप देखें सो देर आर टू इंपॉर्टेंट फोल्ड्स वन एंड दीज आर द फोल्ड्स ऑफ ऑब्वियसली द म्यूकस एंड एसोसिएटेड फाइब्रोलास्टिक टिश्यू वन फोल्ड इज कॉल्ड वेस्टिबुलर फोल्ड द अदर फोल्ड इज कॉल्ड द वोकल फोल्ड अब ये जो वोकल फोल्ड्स हैं उसके बीच में जो जगह है दिस इज दिस हैज अ स्पेसिफिक नेम राइमा ग्लोटाइरस और जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं उनके बीच में ये जो जगह बन रही है दिस हैज अ स्पेसिफिक नेम व्हिच इज कॉल्ड राइमा वेस्टिबुलाइस सो नाउ दिस इज क्लियर वोकल फोल्ड्स वेस्टिबुलर फोल्ड्स और उनके बीच में एसोसिएटेड स्पेसेस अब ये जो वोकल फोल्ड्स हैं दे होल्ड वेरी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस इन टर्म्स के दे आर एसोसिएटेड विद वॉइस प्रोडक्शन तो इनकी एक्चुअल अटैचमेंट आपको पता होनी चाहिए एक तो ये पता होना चाहिए कि ये जो वोकल फोल्ड्स हैं ये कहाँ से बनते हैं दे आर मेड अप ऑफ कोनस इलास्टिकस ये मैंने आपको बात ऑलरेडी पहले भी बताई है कि ये रहा कोनस इलास्टिकस और अगर इसको पीछे से देखें यूं थायरॉयड कार्टलेज का इंटरनल साइड तो ये जो कोनस इलास्टिकस है उसका अपर बॉर्डर जो है दीज आर द वोकल फोल्ड्स ये वोकल फोल्ड्स एंटीरियरली कहाँ अटैच हो रहे हैं इनर साइड ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज और पोस्टीरियरली कहां अटैच हो रहे हैं टू द प्रोसेस ऑफ वेस्टिबुलर प्रोसेस ऑफ द एरेटनॉइड एक्चुअली द वोकल प्रोसेस ऑफ द एरेटनॉइड कार्टिलेज ओके सो इनकी एंटीरियर अटैचमेंट थायरॉयड कार्टिलेज पर इनकी पोस्टीरियर अटैचमेंट टू द वोकल फोल्ड 
के लिए जो प्रोसेस है इन दी एरेटनोइड कार्टिलेज ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए और याद रखने हैं अबाउट द वोकल फोल्ड नंबर वन ये वोकल फोल्ड किस चीज से बना है इट इज द अपर एज ऑफ दी कोनस इलास्टिकस ओके सो कोनस इलास्टिकस का अपर एज इज बेसिकली द वोकल फोल्ड दूसरा फैक्ट ये मालूम होना चाहिए कि जो वोकल फोल्ड हैं ये एंटीरियरली कहा अटैच होते हैं सो एंटीरियर डेयर अटैच टू दी थायरॉइड कार्टिलेज का इंटरनल सर्फेस और तीसरा फैक्ट ये कि पोस्टीरियरली ये कहा अटैच होते हैं सो पोस्टीरियरली डेयर अटैच टू द वोकल प्रोसेस ऑफ एरेटनॉइड कार्टिलेज ओके दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई लिस्ट ऑफ फॉर यू टू रिमेंबर then uh, this is all not so high yield i will skip this but this is important the vestibular and vocal folds divide the cavity of the larynx into three parts the part which is present above the vestibular fold is called vestibule of the larynx or supraglottis the part between the vestibular and the vocal fold is called the sinus or the ventricle of the larynx and the part below the vocal fold is called infraglottis so again if you look at this diagram very important diagram uh, jo do folds abhi thodi der pehle humne discuss kiye the vestibular fold and uh, the vocal fold in, in dono folds ki wajah se the whole laryngeal cavity is divided into three parts so main yahan pe lines draw kar deta hu this is part number 1 which is above the vestibular fold these are the vestibular folds here iske upar ka jo jitna part hai this is called vestibule of larynx yeah it is also called supraglottis so it's the same thing okay supraglottis now the part between the vestibular fold and the vocal fold yani this part is known as the sinus and the part below the vocal fold is called infraglottis okay to ye teenon different parts hain jo laryngeal cavity ke hain the sinus ya jisko ventricle bhi kehte hain ya sinus of morgagni bhi kehte hain of the larynx is a narrow fusiform cleft between the vestibular and the vocal fold okay ye baat humne discuss kar li hai ki vestibular fold aur vocal fold ke beech ka jo part hai this is called sinus ab yahan special jo cheez bata rahe hain wo ye कि द एंटीरियर पार्ट ऑफ द साइनस इज प्रोलॉन्ग अपवर्ड एज अ डायवर्टिकुलम बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड एंड द लेविना ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज दिस एक्सटेंशन इज नोन एज द सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स सेक्यूल की इंपॉर्टेंस ये है कि इट कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड विच हेल्प टू लुब्रिकेट द वोकल फोल्ड्स जहरे वोकल फोल्ड्स आई मीन सारा दिन हम बात करते रहते हैं सो दे मूव क्वाइट अलॉट और इनको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है सो दैट लुब्रिकेशन एक्चुअली कम्स फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द सेक्यूल ऑफ द साइनस ऑफ द लैरिंजल कैवरी एंड देयर फॉर इट इज ऑल्सो कॉल द ऑयल खीन या ऑयल बॉक्स ऑफ लैरिंग्स सो इफ यू अगेन लुक एंड रेफर टू दिस डायग्राम वन मोर टाइम so this is the sinus is sinus mein aap dekh rahe hain there is an extension anteriorly this extension is called the saccule it contains a lot of mucus glands it releases mucus time to time so that the vocal folds are lubricated okay and therefore the saccule is also known as the oil box or the oil cane of the larynx this then takes us to the mucus membranes of the larynx the anterior surface and upper half of the posterior surface of the epiglottis uh the upper parts of the airy epiglottic folds and the vocal folds are all lined by stratified squamous epithelium and the rest of the larynx is lined by ciliated columnar so this is kind of a thing that you have to ratify and remember the mucus membrane is loosely attached to the cartilage of the larynx except over the vocal ligament and over the posterior surface of the epiglottis where it is very thin and firmly adherent so there is a mucus membrane basically is pure se ye matlab nikal raha the mucus glands are numerous abhi ek jagah aapko maine batayi thi jahan pe ye bahut zyada hote hain in the saccule okay so mucus glands are absent over the vocal cord vocal cord pe hote hi nahi hai bilkul but they are plentiful over the anterior surface of the epiglottis around the cuneiform cartilages and in the vestibular folds saccule mein theek hai to vocal jo ligaments hain ya vocal cords hain ya jo vocal uh, uh, processes hain in inko lubrication to chahiye लेकिन इनके पास खुद म्यूकस ग्लैंड्स नहीं होते तो इनको लुब्रिकेशन मिलती है बाय द म्यूकस प्रोड्यूस फ्रॉम द नेबरिंग म्यूकस ग्लैंड्स एंड दीज आर द लोकेशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर एपिग्लॉडिस पे होते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस एंड इन द वेस्टिबुलर फोल्ड्स सेक्यूल वाला एरिया ये जो एरिया भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था देर आर न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है ओके नाउ सम क्लिनिकल स्टाफ सिंस द लैरिंग और ग्लोटाइट glottis is the narrowest part of the respiratory passage foreign bodies are yes this is an important thing so larynx chunke pure respiratory system ka bahut chhota sa part hai iske baad trachea ki bhi kafi uh, broad lumen hoti hai so agar koi cheez respiratory system mein enter ho gayi to larynx mein it can be lodged yahan phas sakti hai like foreign bodies uh, 
Infection of larynx is called laryngitis and it will lead to hoarseness of voice. Okay. Laryngeal edema may occur due to a variety of causes. This can cause obstruction to breathing. So important. Because larynx is chota sa. I mean, if you look again is this, at this diagram, this is a very constricted type of, uh, you know, entry into the respiratory system. So any inflammation, any edema in this site can actually lead to obstruction of air entry. Right. Okay. Now, misuse of vocal cords may produce nodules on the vocal cord. Now, what is misuse of vocal cord? Misuse of vocal cord basically means uh, those profession where you have you are talking a lot, such as singers or teachers, they may have nodules on their uh, vocal cords. These are actually called singers nodules and teachers nodules. Okay. Now, fiber optic flexible laryngoscopy. This is a technique by which under anesthesia, bakayda ek laryngoscope insert karte hain or larynx ko is tarah visually dekh rahe hota hai. Okay. Then there is a technique which is called micro laryngoscopy. It's the procedure performed under operating microscope. Vocal cord tumors and diseases are excised by this method. Uh, surgery ke liye, diagnosis ke liye, visualization of laryngeal apparatus ke liye, ye technique use karte. Then there is external examination of larynx. Uh, ye simple like external examination of other parts of the body. Hai, ke the patient is sitting, uh, neck flexed. Examiner is standing behind the patient and with the fingertip, basically the examiner or the doctor is palpating uh, different structures of larynx. A speech analysis is also necessary in laryngeal diseases because uh, we know that larynx is strongly involved in voice generation. So a speech analysis is an integral part whenever you are suspecting any laryngeal disease. Foreign body in larynx at times. Uh, some small food particles may actually, you know, uh, get lodged in the laryngeal, uh, not only the cavity, but also these folds. For example, यहाँ पे ये छोटे-छोटे से देखें pockets हैं ना तो यहाँ पे भी चीजें fit हो जाती हैं, फंस सकती हैं. Small things like small bones or fish bones, they can get uh, stuck in the laryngeal apparatus. Okay. Now, piriform fossa lies between the quadrate membrane and the middle side of the thyroid cartilage. It is traversed by the internal. Some people have practiced this, ke small pieces of diamond or some, some, you know, precious stones, they snuff them and somehow they manage to lodge them in different uh, spaces and cavities in the larynx. I don't know how they do it, but this is very dangerous as well. Because if they se slip from there, they larynx ko obstruct the larynx, they respiratory system pass bhi ho sakte hai, and so many different pathologies. But some people have managed to do this and smuggle those diamonds and small precious stones uh, and they have done it successfully and there is an established name for this is smuggler's fossa uh, is the word used for pyriform fossa in the larynx now the mucous membrane of the larynx is supplied by 10th nerve through the superior laryngeal or the recurrent laryngeal nerve so laryngeal tumors may actually cause uh, you know referred pain in the air because of the same nerve supply Large foreign bodies may actually block the laryngeal inlet. Small foreign bodies may lodge in the laryngeal ventricles, causing reflex closure of the glorix and suffocation. Inflammation of the upper larynx may cause edema of supraglorix and it does not extend usually because the uh, below the vocal cords because the mucous membrane is tightly adherent to the vocal ligament so jo uh, inflammatory edema hai larynx ka it is usually at the level above the vocal cords because of the fact ke jo mucous membrane hai wo vocal cords pe tightly bound hoti hai so it does not allow the edema to go down all right Right. Now we are going to start a very important uh, part of this chapter, which is the muscular movements, attachment of the muscles and how actually the sound and the voice is produced. So let us start talking about intrinsic muscles of larynx. Achha, sare jo intrinsic muscles hai larynx ke, they are obviously listed here in these tables. It's a very good uh, summarized table. But actually, this table ko dekhke na, bada student khabra jate hai, ke there are so many uh, muscles aur unke naam kafi mushkil hai. Uh, let us try to make this simple and easy by uh, developing some general concepts. Or wo concepts agar aap ek dafa develop kar lete ho, then this topic of muscles of laryngeal apparatus becomes uh, very easy for you to understand. Uh, before we talk about the actions or principles of actions, let us talk about the nerve supply. All the intrinsic muscles of the larynx are supplied by recurrent laryngeal nerve. So that's a rule of thumb, except for one muscle, which is cricothyroid. 
which is supplied by the external laryngeal okay so it's an easy thing for you to remember ke sare ke sare jo muscles hain there are a lot of muscles in larynx they're all supplied by recurrent laryngeal nerve lekin sirf ek muscle aisa hai cricothyroid which is supplied by external laryngeal okay now some general principles about action and this is important to understand so you focus here taki aapko ek hi dafa ye general principle samajh mein aa gaya to har muscle ki jo movement hai wo that will be a piece of cake for you now vocal एंड मस्कुलर प्रोसेस मूव इन दी अपोजिट डायरेक्शन ये किसकी बात हो रही है वोकल और मस्कुलर प्रोसेस किस चीज में होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दी एरेटनोइड कार्टलेज इफ यू रिमेंबर दी एरेटनोइड कार्टलेज हैड वोकल प्रोसेस एंड मस्कुलर प्रोसेस इसका मतलब यह है कि एनी मसल लेसन टू दिस वेरी केयरफुली एनी मसल विच पुल्स द मस्कुलर प्रोसेस मीडियली पुशेज द वोकल प्रोसेस लिटरली and this results in abduction so here is a rule of thumb which you should always remember and stick to taki jo bhi aapko movement ka concept hai na wo yahan se develop hoga ek dafa dobara isko padhe phir diagram pe samjhata hu any muscle which pulls the muscular process medially now where is the muscular process so look at this diagram for example here we are talking about the movement of uh, muscular process and the vocal process of arytenoid cartilage so this is arytenoid cartilage uh, right and left and these green are the vocal folds vocal cords are here theek hai ab other muscular process medially move karega so if the muscular process moves medially medial movement ka matlab kya hai that's the muscular process and that will be the medial movement yani is diagram ko dekh le this is the medial movement ab agar ye medial movement is taraf hogi then what will be the movement of uh, vocal cords they will move laterally now try to visualize this here isko zara concept building ki koshish kare try to build up your concept here ke this process कोई भी ऐसा मसल है जो इसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो वोकल प्रोसेस है ये इस डायरेक्शन में मूव होगा और जब ये इस डायरेक्शन में मूव होगा तो वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली लेटरली मूव करेंगे और लेटरल मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड इज नोन एज एबडक्शन सो हेयर इज द स्टोरी अगेन इफ द मस्कुलर प्रोसेस मूव इन द मीडियल डायरेक्शन द वोकल प्रोसेस मूव इन द लेटरल डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द वोकल कोर्ड मूव इन द लेटरल डायरेक्शन एज वेल सो एबडक्शन अब इसको ऑपोजिट कर दें इसको उल्टा कर दें एनी मसल which moves the muscular process in the lateral direction it will lead to movement of vocal process in the medial direction ye aise move karega to ye idhar ko move karega aur jo vocal cords hain wo bhi andar ki taraf move karenge medially which means this a movement of vocal cord is known as adduction so that's the general principle ab agar aapko ye principle samajh mein aa gaya to muscle ki attachment sabhi aapko dikhata hu jo jo muscle is direction mein move karenge wo adduction karwayenge jo jo muscle medial direction mein move karenge muscular process ko wo abduction karwayenge vocal cord ki so that general principle actually should help you understand ke movements kis tarah se honge okay so with this concept you now know ke what is abduction of vocal cords and how it is brought into action ke jaise hi aap ye muscular process ki movement samajh jate hain you know if any muscle is bringing the muscular process towards the medial direction the vocal process is going to go in the lateral direction and abduction of vocal cords will happen aur aisa sirf ek hi muscle hai basically us muscle ka naam hai cricoarytenoid muscle so there is only one muscle which is posterior cricoarytenoid which causes abduction of the vocal cords okay now anything opposite to this we have already discussed ke anything where the muscular process moves forwards or laterally will actually push the vocal processes medially which means adduction okay aur kon kon se muscles ye adduction karwate hain it is done by lateral cricoarytenoid and transverse arytenoid so remember these names and remember abduction and adduction so agar hum ye wala table ab dekhe so abduction of vocal cord ek hi muscle hai posterior cricoid क्रिकोरेटनोइड और एडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड ये दो मसल्स हैं लिटरल क्रिकोरेटनोइड एंड ट्रांसफर्स एन ऑब्लिक एरेटनोइड सो ये बिट समझ में आ गया आपको टेबल आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता जाएगा जैसे जैसे हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं ओके नाउ द क्रिको थायरोइड कॉज इज रॉकिंग मूवमेंट ऑफ थायरोइड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड एट द क्रिको थायरोइड ज्वाइंट्स दस टेंसिंग एंड लेंथनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग सो क्रिकोथायरोइड मसल जो है दिस इज कनेक्टिंग क्रिकोइड कार्टलेज एंड थायरोइड कार्टलेज तो इसकी मूवमेंट इस तरह से होगी लेट मी टेल यू एंड एक्सप्लेन दिस हेयर सो दिस इज क्रिकोइड एंड दिस इज थायरोइड ओके तो यहां पे जो मसल होगा क्रिकोथायरोइड मसल व्हेन एवर द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल हैपन कि ये जो थायरोइड कार्टलेज है इट विल स्लाइटली मूव इन द फॉरवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन और इसकी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है क्या चीज 
ये वोकल कॉर्ड्स वोकल कॉर्ड्स आर अटैच टू द थायरॉइड ग्लैंड तो जब नॉट द थायरॉइड ग्लैंड सॉरी पार्डन मी इफ आई से थायरॉइड ग्लैंड दिस इज थायरॉइड कार्टिलेज ओके सो थायरॉइड कार्टिलेज की जब नीचे मूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे विल बी टाइटेंड अप सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू हियर कि व्हेन एवर द क्रिकोथायरॉइड कॉजेस रॉकिंग मूवमेंट फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स द क्रिकोथायरॉइड जॉइंट पर द टेंसिंग एंड लेंथनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स हैपन नाउ दैट मेक्स सेंस टू यू Thyro arytenoid pulls the arytenoid forward, relaxing the vocal cord. Now, anything which pulls the arytenoid cartilages forward, जब ये cartilages forward move करेंगे तो imagine ये जो vocal cords हैं, they will be loosening. ये loose हो जाएंगे. So thyroid cartilage की forward movement, they will be tense. Arytenoid cartilage की forward movement, they will be relaxed. Okay? so relaxing of vocal cord if arytenoid cartilage is moving forward so that's the sort of general principle jo aapko samajh mein aana chahiye is diagram par bhi ye baat explain hoti hai to thode ek do minute yahan bhi laga dete hain isko bhi explain kar dete hain ki dekho ye thyroid cartilage hai thyroid cartilage ke back side par ye lage hue vocal cords agar thyroid cartilage forward aur downward move karega to ye tight ho jayenge aur agar arytenoid cartilage thoda sa aage move karega to ye jo vocal cords hain ye thode se loose ho jayenge so that makes sense na एक दो डायग्राम्स और देख करके बात करते हैं सो फॉर एग्जांपल अब ये डायग्राम देखो इस डायग्राम में दिस इज द क्रिक्वाइड कार्टिलेज हेयर वी हैव द एरेटोनॉइड कार्टिलेज और ये इसका मस्कुलर प्रोसेस है अब देखो मस्कुलर प्रोसेस पे ये जो मसल है जिसका नाम है पोस्टीरियर क्रिकोथायरोइड ये आपको इट शुड मेक सेंस टू यू ये यहां पे लगा हुआ है ना जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो मस्कुलर प्रोसेस है इट विल मूव इन द मीडियल डायरेक्शन व्हेन इट मूव्स इन द मीडियल डायरेक्शन द वोकल कॉर्ड्स विल मूव इन द लेटरल डायरेक्शन व्हिच मींस एब्डक्शन It makes sense to you, okay? Now this is another extremely important diagram. So let's just spend a few minutes on this diagram to understand that muscles kis tarah se movement karte hain. So orientation se start karein. This is the uh, thyroid cartilage. Ye jo chote blue wale hain triangular boxes. These are arytenoid cartilages. Ye uska muscular process hai aur ye vocal process ke saath lage hue hain green wale vocal cords. Theek hai? Ab yahan inhone kya kiya hai ki muscle ka naam likha hua hai aur muscle ka pull ka direction likha hua hai. So for example, um, there is posterior. Uh, क्रिको एरेटेनॉइड मसल सो दिस इज पोस्टियर क्रिको एरेटेनॉइड मसल और ये इसकी डायरेक्शन का पुल का जो डायरेक्शन है दिस इज इन दिस डायरेक्शन सो इफ दिस इज मूविंग टूवर्ड्स मीडियल डायरेक्शन व्हाट विल हैपन कि ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है ये इधर मूव करेगा और ये पार्ट वोकल कॉर्ड्स को भी इस तरफ लेके आएगा सो पोस्टीरियर क्रिको एरेटेनॉइड मसल जो है इट शुड एक्चुअली कॉल्ड एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स so this is how you should study muscles ke muscle ki attachment unka direction kis taraf wo move kar rahe hain and then correlate it with the movement of the vocal cords so let us check ke posterior cricoarytenoid abduction karwa bhi raha hai ki nahi go back to the muscles or abduction ki hum baat kar rahe hain posterior cricoarytenoid is causing abduction that is true so hamari understanding sahi develop ho rahi hai koi aur muscle dekhte hain so let us now take another uh, example so this muscle for example vocalis vocalis ki movement ki jo direction hai pull ki direction muscular process pe wo is taraf hai yani medially aur jab ye is taraf move karega antero medial direction mein obviously uh, soche na ye chhota sa jo cartilage hai iska muscular process idhar move hoga to ye wala jo process hai ye idhar move hoga idhar move hone ka matlab hai ki jo vocal cords hain wo ek dusre ke nazdeek aayenge right so मसल की जो पुल की डायरेक्शन है इट विल एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ द वोकल कॉर्ड्स विल बी मूविंग विद दिस अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू यू नो स्टडी दिस टेबल कि एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स किस मसल से हो रही है डिप्रेशन ऑफ लैरिंग्स किस मसल से हो रहा है दैट्स अ लिटिल बोरिंग स्टाफ बट दैट्स हाउ इट इज आपको जनरल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आई मीन वॉट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इज के वोकल कॉर्ड्स के एबडक्टर्स और एडक्टर्स सो दिस इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेट जो आपको याद होना चाहिए इस पर हमने काफी टाइम लगाया ये आपको मैंने समझा दिया है नाउ क्लोजिंग ऑफ द लेरिजियल इनलेट इज द जॉब ऑफ द एरी एपिग्लोरिक मसल ओपनिंग ऑफ द इनलेट इज बिकॉज ऑफ द थारो एपिग्लोरिक नाउ यू कैन ब्राउज थ्रू डिफरेंट डायग्राम्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज एरी एपिग्लोरिक मसल यू सी दिस इज अ क्रिस क्रॉस मसल एरी एपिग्लोरिक मसल एंड वेन दीज मसल आर कॉन्ट्रेक्टेड दिस लेरिजियल इनलेट इज क्लोज so closing of uh, laryngeal apparatus is the job of 
any epiglottic muscle so go read through the table and try to make sense of the muscles this i don't recommend consa muscle actually origin exactly kahan se ho raha hai or insert kahan ho raha hai that's like um, uh, a lot of waste of your brain space so i don't recommend this but yes this is high yield diagram the concept uh, these were the high yield paragraphs uh, regarding the general concepts and this particular diagram is extremely important okay so that should help you build your concepts uh, also look at this diagram this seems amazing amazing diagram because it clearly tells you uh, some key muscles for example the posterior cricoarytenoid which is attached here so whenever it will contract it will move the muscular process here and the vocal process here and the vocal cords here so that's the abductor this muscle is the abductor of the vocal cords just by looking at the attachment i can actually tell ki vocal cord kis direction mein move karega for example this muscle this muscle is lateral cricoarytenoid this is an abductor and why i'm saying this is an adductor uh, listen to this carefully whenever this muscle contracts what it will do is it will pull uh, the muscular process in this direction which means the vocal process will go in this direction which means that vocal cord will go in this direction which is adduction just by looking at the uh, muscular attachment and the direction of the muscular pull you can tell ki what will be the movement for vocal cords okay now what is the arterial supply of the uh, laryngeal apparatus up to the vocal cords and you know, vocal cords tuck there is superior laryngeal artery which is branch of the superior thyroid and superior laryngeal vein is then the venous drainage below the vocal folds the inferior laryngeal artery and similar is the case with the nerve supply when we talk about the motor nerve supply recurrent laryngeal nerve supplies the posterior cricoarytenoid muscle lateral cricoarytenoid muscle transverse crico uh, transverse and oblique arytenoid muscles aryepiglottic thyroarytenoid thyroepiglottic muscle supplies all intrinsic muscles except cricothyroid okay so the easier way to remember then is that recurrent laryngeal supplies everything other than cricothyroid which is supplied by external laryngeal uh, sensory internal laryngeal nerve supplies the mucous membrane up to the level level of the vocal folds and the recurrent laryngeal below the level of the four vocal folds so vocal fold is an important landmark in terms of arterial supply as well as the sensory nerve supply okay lymphatic jo lymphatic above the vocal folds hain they drain into ultimately the deep cervical lymph nodes and anything from below the level of the vocal folds drain to the deep cervical nodes as well but different groups obviously the the region below the vocal folds is into the posterior inferior group of the deep cervical while anything above the vocal fold is the anterior superior but uh, the ultimate lymph node drainage area is the deep cervical nodes okay now the vocal folds themselves इन में कोई लिम्फेटिक्स नहीं होती एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन लिसन टू दिस केयरफुली द ट्रू वोकल फोर्स ग्लोरियस एक्ट एज द वॉटर शेड फॉर लिम्फेटिक्स इज नो लिम्फेटिक्स नो लिम्फेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है द कार्सिनोमा ऑफ ग्लोरियस हैज द बेस्ट प्रोग्नोसिस अब देखो अगर लिम्फ ये जो वोकल फोल्ड है दीज वोकल फोल्ड इनका अपना कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं है सो अगर particularly and confined to these areas agar carcinoma hota hai to it has the best prognosis because it will not spread uska spread hi nahi hoga vocal cords mein vocal folds mein agar carcinoma generate hota hai so it is the best of the laryngeal cancer because it will not spread because there is no lymphatics okay acha dobara se ek clinical uh, pearls ka box hai jisme bahut sari cheeze wohi hain jo humne already pehle discuss ki hain ki foreign objects jo hain they can come into larynx they can get impacted यूजुअली ऐसे होता है कि जब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल खाने के दौरान फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो फूड पार्टिकल फेरिंग्स और इसोफिगस का रस्ते जाने के बजाय थोड़ा सा लैरिंग्स और ट्रैकिया की तरफ आना शुरू हो जाता है लेकिन जैसे ही वो लैरिंग्स में एंटर होता है देर इज अ कफ रिफ्लेक्स विच इज जनरेटेड और वो फॉरन बाहर निकाल दिया जाता है फॉरन पार्टिकल या फूड पार्टिकल और अगर ये कोई भी लेरिंजल अपैरेटस की नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम है तो ये रिफ्लेक्स काम नहीं करेगा और वो रिफ्लेक्स अगर काम नहीं करेगा सो दैट फॉरेन पार्टिकल विल गो इनसाइड द लैरिंग्स एंड देन कैन गो इनटू ट्रैकिया एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है फर्दर इन्होंने कुछ क्लिनिकल बातें ये की हैं कि एंड दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड सो गो रीड योरसेल्फ बिकॉज ये कह रहे हैं कि अगर 
एक्सटर्नल लरिंजल नर्व फॉर एग्जाम्पल डैमेज होती है तो जाहिर है ये नर्व सप्लाई करती है क्रिकोथायरॉइड को और जाहिर है दैट इज एन इंपॉर्टेंट मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड सो वोकल कॉर्ड की मूवमेंट डैमेज हो जाएगी सिमिलरली दे आर चैलिंग के अगर कोई भी नर्वस uh, प्रॉब्लम है नर्व सप्लाई का प्रॉब्लम है वोकल कॉर्ड्स को देर विल बी चेंज इन फोनेशन वोकल कॉर्ड्स मूव नहीं करेंगे और आवाज नहीं बनेगी सिंपल थिंग देन दे आर टॉकिंग के ट्यूमर्स हो सकते हैं रिकरेंट लरिंजल नर्व का डैमेज दे आर ऑल सिंपल थिंग रीड योर सेल्फ लरिंजोस्कॉपी हमने पहले भी डिस्कस किया इट्स इट्स अ प्रोसीजर बाय विच यू actually look at the larynx so if you are using a mirror that is called indirect laryngoscopy you are looking at the laryngeal apparatus in a mirror but if you are directly inserting a scope into this a camera inside and you are visualizing this apparatus directly this is called direct laryngoscopy then there are some procedures such as laryngotomy jisme aap directly hole bar karte that's an emergency procedure or then there is a process which is called tracheostomy laryngotomy is an emergency procedure but tracheostomy un patients mein hota hai jinko say for example laryngeal cancer hai aur unko uh, ek temporary arrangement is tarah se dena hota hai ki unke kuch uh, tracheal cartilages actually move kiye jate hain uh, tracheostomy usme ek hole banaya jata hai trachea ke andar for uh, passage of air basically okay if patient is unconscious well this is something that we will uh, skip for now because this is already a very long video now one important thing that i have to discuss with you is these three diagrams and then something about how voice is generated and then we will finish the chapter acha ye jo aapki teen diagrams hai they are very important jab you are respiring jab air andar le rahe hote hain inspiration this is the position of the vocal cords so that's normal position but when you are speaking ड्यूरिंग फोनेशन बात करते वक्त दिस इज द पोजिशन सो ड्यूरिंग स्पीकिंग योर वोकल कॉर्ड आर एक्चुअली एडक्टेड एक दूसरे की तरफ होते हैं सो फोनेशन के वक्त रिमेम्बर दिस इज द पोजिशन ओके एंड दिस इज द कैडेमिक पोजिशन सो इट इज लूज एंड नॉट इन दी एबडक्टेड नॉट इन दी एडक्टेड इट इज जस्ट रिलैक्स दैट इज द कैडेमिक पोजिशन कैडेमिक पोजिशन ऑफ वोकल कॉर्ड सो इस डायग्राम में फॉर एग्जाम्पल द लेफ्ट वोकल कॉर्ड इज इन द कैडेमिक पोजिशन द राइट वोकल कॉर्ड इज ओके दैट मे इंडिकेट कि देर इज लेफ्ट साइव नर्व डैमेज एज वेल ओके सो रेस्पायरेशन में दे आर ओपन फोनेशन में दे आर क्लोज रिमेंबर दिस ओके नाउ द लास्ट बेट मैकेनिज्म ऑफ स्पीच इज समथिंग दैट आई हैव टू टॉक अबाउट कि हाउ डू वी स्पीक हम बात कैसे करते हैं हमारी आवाज कैसे बनती है वैसे तो लैरिंग्स को कहते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स लेकिन आवाज अकेले लैरिंग से नहीं बनती लैरिंग्स के साथ बहुत सारी और चीजें मिल मिला के आवाज बनती है फॉर एग्जाम्पल एक तो एयर जरूरी है और एयर कहां से आती है इट इज कमिंग आउट ऑफ द लंग सो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वी बेसिकली स्पीक सो वी स्पीक एंड वी मेक वर्ड्स फ्रॉम द एक्सपायर्ड एयर व्हिच इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम लंग्स ओके देन वी नीड वाइब्रेटर्स अच्छा वाइब्रेटर्स बेसिकली आपके वोकल कॉर्ड्स हैं तो वोकल कॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है देन वी नीड रेजोनेटर्स एंड आर्टिकुलेटर्स एज वेल जो भी बताता हूं थोड़ी देर में क्या है बट पॉइंट ये है जो बात आपको समझनी है कि बात करने का यह वर्ड्स यू नो अदा करने का जो स्पीच में हम डिफरेंट शब्द बोल रहे होते हैं उसमें लैरिंग्स इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू नीड यू नीड एयर यू नीड लैरिंग्स ऑब्वियसली वोकल कॉर्ड्स व्हिच इज द वाइब्रेटर यू नीड रेजोनेटर एंड आर्टिकुलेटर्स एज वेल एक्सपायर्ड एयर इज कमिंग आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वाइब्रेटर्स आर द वोकल कॉर्ड्स अच्छा वोकल कॉर्ड्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन सो बेसिकली जो आपको बोलना होता है वो आपका मोटर कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है और ऑर्डर्स करता है वोकल कॉर्ड्स को एंड देन दे स्टार्ट मूविंग बिकॉज ऑफ द मसल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड देन रेजोनेटर्स क्या है द कॉलम ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड द नोज एंड लिप्स ये पूरा एरिया जो है जिसमें वोकल कॉर्ड के ऊपर का सारा हिस्सा अप टिल द लेवल ऑफ नोज आपकी अगर नेजल कैविटी में भी कोई इन्फेक्शन है ना तो आपकी आवाज चेंज हो जाएगी क्योंकि जो आपके रेजोनेटर्स हैं उसमें नोज इन्वॉल्व है फिर आपके लिप्स ऑल दीज आर कम्बाइंड नोन एज रेजोनेटर्स द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द रेजोनेटर्स वन कैन मेक आउट चेंज ऑफ द क्वालिटी ऑफ वॉइस इवन ऑन टेलीफोन बाय चेंजिंग द मूवमेंट्स ऑफ लिप फॉर एग्जाम्पल बाय प्रेसिंग द नोज फॉर एग्जाम्पल आप अपनी आवाज चेंज कर सकते हैं तो समझ में आ रही है बात आपको कि यू नीड एक्सपायर्ड एयर यू नीड वाइब्रेटर्स विच आर द वोकल कॉर्ड यू नीड रेजोनेटर्स एंड देन यू नीड आर्टिकुलेटर्स अच्छा आर्टिकुलेटर्स क्या है आर्टिकुलेटर्स हैं आपका पैलेट टंग टीथ लिप्स ये सारी चीजें आर्टिकुलेटर है अब बहुत सारे वर्ड्स वो हैं जो जिसमें लाजमी है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल टंग काम करे जबान को मूव किए बगैर वो वर्ड्स आप 
अदाई नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल ट्राई यूजिंग दीज वर्ड्स जा झा चा दीज आर ऑल द वर्ड्स विच आर कॉल्ड लिंग वर्ड यू कैन नॉट से दीज वर्ड्स सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट से चाचा विदाउट मूविंग योर टंग सो ट्राई डूइंग दिस अपनी जबान को एक जगह रोक दें मूव मत करें और चाचा बोल के दिखाएं यू कैंट से दिस बिकॉज फॉर दैट यू नीड आर्टिकुलेटर विच इज द टंग जा जाने मन ये बोल के दिखाएं जरा मुझे इसमें जा आता है यू कैन नॉट मूव यू कैन नॉट से दिस वर्ड विदाउट मूविंग योर टंग यू जस्ट कैन नॉट ओके बिकॉज दीज आर लिंग वर्ड्स एंड यू नीड आर्टिकुलेटर्स फॉर दैम बिल्कुल इसी तरह देर आर वर्ड्स जहां पैलेट यूज होती है देर आर वर्ड्स जहां पे आपके टीथ यूज होते हैं देर आर वर्ड्स जो बगैर किसी आर्टिकुलेटर के बोले जा सकते हैं दे आर ओनली द वॉवल्स अच्छा वॉवल्स वो वर्ड्स हैं ए ई आई ओ एंड यू नाउ दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर व्हिच कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग द वाइब्रेटर्स ओनली अच्छा वाइब्रेटर्स क्या है वाइब्रेटर्स आर द वोकल कॉर्ड्स तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके लिए आपको लिप्स की जरूरत नहीं है जिनके लिए आपको रेजोनेटर्स की जरूरत नहीं है जिनके लिए आपको आर्टिकुलेटर्स की जरूरत नहीं है आप ये ट्राई करके देखें अपना मुंह खोलें और जबान मूव ना करें लिप्स मूव ना करें और ये वर्ड्स आप बोलें या आप अपने वोकल कॉर्ड से निकाल सकते हैं वर्ड्स ए ई आई ओ यू मैंने अभी ये सारे वर्ड्स बोले विदाउट मूविंग माई टांग सो सच वर्ड्स आर कॉल्ड वॉवल्स ओके सो दीज आर दे the need only vibrators which means they need only the vocal cords so that's all about the chapter which is a very long but very important chapter on larynx aap se mulakat hogi agli video mein milte hain agli video mein tab tak ke liye apna khayal rakhiyega take care of yourself